ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്ന് കേട്ടാൽ അന്നേ പേടിയാണ് അങ്ങനെ ദൈവക്കോലായി മറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ദൈവക്കോലായിട്ട് ഇന്നും ആ ദൈവം കൊണ്ട് അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി തറികളുടെയും തിരകളുടെയും നാട് കണ്ടൽ കാടുകളുടെ നാട് സാംസ്കാരികമായും ചരിത്രപരമായും സമ്പന്നമായ നാട് തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടിയേറ്റത്തോടെയാണ് കേരളത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയും ജന്മിത്വവും രൂപം കൊള്ളുന്നത് താമസങ്ങളുടെയും തൊഴിലിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സവർണനെന്നോ അവർണനെന്നോ ഉള്ള വിഭജനം സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ ഇവിടെ ജാതി കേന്ദ്രീകൃതമായൊരു സമൂഹ രൂപം കൊള്ളുകയായിരുന്നു തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുമെല്ലാം ജാതി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പുലേനോ കീഴ്ജാതിക്കാരോ നമ്പൂതിരിയോ നായരെയോ കണ്ടാൽ വഴിമാറി കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ തീണ്ടാപ്പാട് ദൂരെ നിൽക്കേണ്ട ജാതിക്കാരൻ അറിയാതെ അടുത്തു ചെന്നാൽ മർദ്ദിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ഇതിന് മേൽജാതിക്കാരന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു നായരെയും നമ്പൂതിരിയും തീണ്ടും വിധം പോകുന്ന അവർണനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണനോ ബ്രാഹ്മണനു വേണ്ടി നാടുവാഴുന്ന ഉടയോനോ ആണ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറ്റവാളി മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് വധിക്കപ്പെട്ട പൂർവികരുടെ ഉയർപ്പുത്സവങ്ങളാണ് തെയ്യങ്ങൾ പയ്യന്നൂരിൽ ഐപ്പിള്ളി എന്ന പേരിലൊരു തെയ്യമുണ്ട് മാമായപ്പട കൂടാൻ പോകുന്ന കോലമുടി മണ്ണൻ്റെ ശകുനം മുടക്കി എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുന്ന പിത്താരി എന്ന പൊലയച്ചക്കനെ കണ്ടത്തിൽ വെടിവെച്ചിട്ടു പട കൂടാൻ പോകുമ്പോൾ പുലയനെ കണി കാണാൻ പാടില്ല ജാതി ഇവിടെ ഒരു കുറ്റമാവുകയാണ് ജാതി ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊല നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതേ ജാതി ചോദിക്കലും കുറ്റവിചാരണയും വധശിക്ഷയും തെയ്യത്തിലുടനീളം കാണാം കുറ്റാരോപിതനായി മരണം വരിക്കേണ്ടി വന്ന കീ ജാതിക്കാരൻ്റെയും ഈ ജാതി കോമരങ്ങൾക്കെതിരെ പടപുരുതി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കേണ്ടി വന്ന പൂർവികരുടെയും ഉയർപ്പുത്സവങ്ങളാണ് തെയ്യങ്ങൾ തമ്പുരാക്കന്മാർ വധശിക്ഷ വിധിച്ച് ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും ഇല്ലാതാക്കിയ മനുഷ്യരുടെ അന്തമില്ലാത്ത സങ്കടങ്ങളാണ് കാവുകളിൽ പടർന്നു കാണുന്ന കരിനീഴലുകൾ ഇങ്ങനെ ദൈവകോലങ്ങളെല്ലാം ആയത് കുറേ ആൾ ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ഒരാളിപ്പം കൊത്തിക്കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പം കുറേ ആൾക്ക് അമർഷം ഉണ്ടാവും അതിനൊരു സങ്കല്പമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും സംഗതി മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ഇത് അതാണ് കാരണം നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാണ്ട് നാട് വഴിയുള്ളതായാലും ശരി അല്ല നാട്ടിൽ ജന്മയുള്ളതായാലും വേറൊരു ജന്മയുള്ളതായാലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ കൂടെ സംഘടിക്കും സംഘടിച്ചാലും അയാളോട് പൊരുതാൻ കഴിയാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ദൈവക്കോല എല്ലാം ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ തെയ്യം കിട്ടുന്നത് വണ്ണാനം വണ്ണാനം എത്രയോ കീഴ്ജാതിയാണ് അതായത് എല്ലാ ജാതിയിൻ്റെയിലും ഒരു കീഴ്ജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണ് വണ്ണാനം ആ ആ വണ്ണാൻ തെയ്യം കെട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പൂതിരി ഇങ്ങനെ തോകണോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്പൂതിരിക്ക് നമ്പൂതിരി തോത് പിന്നെ ഈ ചില സമയം വണ്ണാൻ്റെ കാലെണ്ണ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കും കാല തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കലവർ കുറവാന്ന് എങ്കിലും കാലെണ്ണ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം ആരാന്ന് കേരളോൽപ്പത്തി പ്രകാരം പരശുരാമനാണ് കളിയാട്ടം പുറവേല ദേവിയാട്ടം എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം 
ഇതിൽ ദേവിയാട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് തെയ്യം ഉത്ഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം തെയ്യം കെട്ടാനുള്ള അനുവാദം പാണർ വേലൻ വണ്ണാൻ എന്നീ ജാതികൾക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ബ്രാഹ്മണരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ ജാതിക്കാർ തെയ്യം രൂപപ്പെടുത്തുകയും വളർത്തിയെടുക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ആര്യവൽക്കരിച്ച തെയ്യം ചരിത്രം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രിവിലേജ്ഡായ ആളുകളായതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം തെയ്യം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഈ ആര്യം വേർഷനായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് മേൽജാതിക്കാരൻ്റെ ജാത്യാഹങ്കാരത്തെ അവൻ്റെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ തോറ്റം പാട്ട് ആരുണ്ടാക്കിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് പുലേൻ്റെയോ മലയൻ്റെയോ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ അത് കൂർമ്മൽ എഴുത്തച്ഛനായത് പൂഞ്ചയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പുലേൻ്റെ പേച്ചിൻ്റെ സവിശേഷമായ സ്വകാര്യ അവകാശം ചോർണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ അനീതിയാണ് ഐത്തോച്ചാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ തെയ്യത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ധാർമ്മികതയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ജാതിയോടുള്ള നയമാണ് മലയൻ വേലൻ വണ്ണാൻ പെരുവണ്ണാൻ തുടങ്ങി താഴ്ന്ന ജാതികളിൽ നിന്നും സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ് കലാകാരന്മാർ സവർണ കുടുംബങ്ങളിലോ കാവുകളിലോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ആണ് തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര പ്രസക്തമല്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഐത്തോച്ചാടനത്തിന് മുമ്പുള്ള കേരളത്തിൽ ചില തെയ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ മണ്ണിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്നു എന്നത് ഉത്തര കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ചാതുർവർണ്യാദിൻ്റെ എല്ലാ ഊറ്റത്തോടെയും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ജാതി ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ത്തട്ടിൽ എല്ലാ അവഹേളനത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട തെയ്യക്കാരനാണ് മേൽജാതിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പൊട്ടൻ തെയ്യം കിട്ടുന്നത് മേൽജാതിക്കാരൻ്റെ ജാത്യാഹങ്കാരത്തെ അവൻ്റെ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് തെയ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പലരും തെയ്യത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കാനാണ് കളിയാട്ടം കാണാൻ പോകുന്നത് അതെ കാഴ്ചക്കാരെ വർണ്ണങ്ങളുടെയും അമാനുഷികതയുടെയും മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ട്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തെയ്യങ്ങൾക്കാവുന്നുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിറമങ്ങി തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങൾ കാണാൻ ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് വിദേശികളും സ്വദേശികളുമാണ് കണ്ണൂരെ ഓരോ കാവുകളിലേക്കും എത്തുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ താളത്തിനൊത്തു മാറുന്നതുകൊണ്ട് തെയ്യം മരിക്കുന്നില്ല കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട് തെയ്യം ഒരു ചിരഞ്ജീവിയെപ്പോലെ നൂറ്റാണ്ടുകാലം ഇനിയും ഈ മണ്ണിൽ ഉറഞ്ഞതുള്ളൂ തെയ്യത്തിന് മരണമില്ല